वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास मैं हूँ जरगेश राना आज हम टॉपिक करेंगे जी फूड एडिटिव्स का फूड एडिटिव्स क्या होते हैं फूड एडिटिव्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इंटेंशनली फूड आर्टिकल्स में फूड आइटम्स में डाला जाता है इनके डिफरेंट पर्पजेज होते हैं इनको डालने के बास का डिफरेंट जैसे इनकी डिफरेंट आगे हम टाइप्स और कैटेगरीज देखेंगे बेसिकली इसको फूड को प्रोटेक्ट करना उसकी इंटेग्रिटी को इंटेक्ट करना उसकी टेस्ट को मेंटेन रखना उसकी अपेरेंस को मेंटेन रखना उसकी शेल्फ लाइफ को इन्हांस करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट एडिटिव्स डाले जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वैसे अगर देखा जाए तो तकरीबन जो है टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से अबव के जो फूड एडिटिव इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और ये सब जो है एफ डी ए की कंपनीज एफ डी ए के जो थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं रिकग्नाइज होते हैं वो वाले फूड एडिटिव जो है कमर्शली और इंडस्ट्रियली वो वाले यूटिलाइज किए जाते हैं अब हम इनको सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि कौन कौन से फूड एडिटिव्स हैं और कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं और इन सब के फंक्शंस क्या हैं इनके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं एग्जांपल्स क्या हैं सबसे पहले जी आ जाते हैं एसिड्स हम आपके इनके चार्ट भी आ रहे होंगे एसिड्स देखते हैं जी एसिड्स जो होते हैं किसी भी चीज के फ्लेवर को शार्प करने के लिए डाले जाते हैं ये एज एन प्रिजर्वेटिव भी काम करते हैं और एज एन एंटी ऑक्सीडेंट भी अपना रोल प्ले करते हैं डिफरेंट कॉमन फूड्स में डाले जाते हैं जैसे कि विनेगर हो गया सिट्रिक एसिड हो गया एस्कॉर्बिक एसिड्स हो गया दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स अब हम देखते हैं जी दूसरे नंबर पर आते हैं एंटी केकिंग एजेंट्स एंटी केकिंग एजेंट्स भी डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं खासतौर पे ऐसे फूड के प्रोडक्ट्स जो पाउडर फॉर्म में हों ताकि वो केक ना बनाए फॉर एग्जांपल अगर हम एवरी डे वगैरह लेते हैं या और कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह लेते हैं या डिफरेंट जैसे टैंग वगैरह होता है तो हम उसमें क्या होता है एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं ताकि वो पैकेट के अंदर पड़े पड़े जो वो केक ना बना लें वो रॉक फॉर्म ना बना दें तो इनको हम कहते हैं एंटी केकिंग एजेंट इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और या जैसे बेकिंग सोडा कह सकते हैं जिसको और इसके बाद हम देखेंगे जी बल्किंग एजेंट्स बल्किंग एजेंट्स जी वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो एक फूड को बल्क देते हैं उसका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करते हैं विदाउट इफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस और वैल्यू उसको क्या करते हैं जी जिससे मोडिफाइड फूड स्टार्स जैसे हम देखते हैं कि बल्किंग एजेंट्स में फॉर एग्जाम्पल कॉर्नफ्लोर अक्सर हम सूप्स वगैरह में डालते हैं डिफरेंट जो सालन में बाजू का डालते हैं हम मंचूरियन जो बना रहे होते हैं हम उसमें ये डालते हैं तो वो क्या करता है हमारे फूड को एक बल्क देता है उसको थिकनिंग करता है तो ये हो गया जी हमारा बल्किंग एजेंट अब हम देखते हैं जी एमल्सिफायर्स एमल्सिफायर्स क्या होते हैं एमल्सिफायर्स भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं जिनकी डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं एमल्सिफायर्स क्या करते हैं कि वैसे तो आपको पता होगा कि वाटर और ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते लेकिन ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो उनमें एमल्सिफाइंग एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट स्टेबल रहे फॉर एग्जाम्पल मायोनीज होती है आइसक्रीम होती है और क्रीम uh, होती है होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है ये सारे एग्जांपल्स हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स इन सब में डलता है इसके बाद जी हम देखते हैं कलरिंग एजेंट्स डिफरेंट कलर्स डाले जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स में जिसको हम बड़े घरेलू अल्फा फूड कलर्स होते हैं हम मंचूरियन में रेड कलर डालते हैं जरदा में जरदे में भी हम मुख्तलिफ कलर्स डालते हैं डिफरेंट जो फूड आर्टिकल्स होते हैं चाहे मेडिसिन भी हों या और प्रोडक्ट्स बनाएं तो इनमें हम डालते हैं जैसे टाटर रेजीन एक बहुत एक कॉमन नाम है वो जलता है इसके बाद हम देखते हैं जी थिकनर्स थिकनर्स भी जो नाम से ही जाहिर होता है कि ये भी फूड जो है उसकी विस्कॉसिटी को इंक्रीज करते हैं उसमें थिकनेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल जेंथन गम डिफरेंट गम्स वगैरह होते हैं तो इसमें एक जेंथन गम भी एक अहम नाम है फ्लेवर्स दूसरे नाम उसके बाद आता है फ्लेवर्स किसी भी फूड की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हम उसमें फ्लेवर्स डालते हैं तो उससे उसकी फूड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है डिपेंड करता है चॉकलेट फ्लेवर्स होते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स होते हैं मैपल सीनप होता है ये सारे फ्लेवर्स में आ जाते हैं इसके बाद हम प्रिजर्वेटिव देखते हैं कि वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चीज है इसको हम कमर्शली भी हम प्रिजर्वेटिव 
उसमें तो डेफिनेटली होते ही होते हैं हम घरेलू जो पर्पज होता है उसमें भी जो हमारे पास जो प्रिजर्वेटिव अवेलेबल होते हैं हम उनको भी डालते हैं ताकि एक जो हमारी फूड क्वालिटी है या फूड का जो प्रोडक्ट है तो वो मेंटेन रहे उसकी जो क्वालिटी है मेंटेन रहे कमर्शियल में जी आप ये देख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड हो गया बेंजोइट के डिफरेंट सॉल्ट होते हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूटिलाइज किए जाते हैं अच्छा जी अब हम इसके बाद देखेंगे हेमाप्टन्स हेमाप्टन्स वो होते हैं कि जो फूड को ड्राई होने से बचाते हैं अक्सर फूड्स ऐसे होते हैं फूड के आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो वो पड़े रहते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं इसके लिए जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो केमिकल सब्सटेंस है दैट इज ग्लिसरून लैक्टिटोल ये बहुत ज़्यादा जी इम्पॉर्टेंट होता है कि फूड को जो उसकी जो होती है उसकी जो वेटनेस हो गया या उसका मॉइस्चर लेवल जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होते हैं स्वीटनर्स फूड्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जा स्वीटनर्स डाले जाते हैं जैसे मैपल सीडप हो गया डिफरेंट होते हैं हम डालते हैं जिससे हमारी फूड uh, का जो आर्टिफिशियल फ्लेवर उसको मिलता है अक्सर आप मेडिसिन वगैरह भी देखते हैं या आइसक्रीम्स वगैरह होते हैं उन सब में सिरप्स होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं जो उसका uh, उसका जो फूड होती है उसकी जो स्वीट uh, उसका टेस्ट रहता है और वो अच्छा लगता है तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंटी ऑक्सीडेंट्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज uh, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें टिल देन स्टेट्यूंड